നമസ്കാരം ഹൈക്കോടതിയെ മാത്രമല്ല കേരളത്തെ തന്നെ ഞെട്ടിച്ച സംഭവമാണ് സൈബി ജോസ് കിടങ്ങൂരിനെതിരെ ഉയർന്ന അനുകൂല വിധിക്കോഴ ആരോപണം മൂന്ന് ജഡ്ജിമാരുടെ പേരിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ സൈബി അടിച്ചെടുത്തെന്നാണ് ആരോപണം കേന്ദ്ര നിയമമന്ത്രാലയം വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടു എന്നതാണ് പുതിയ നീക്കം അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബാർ കൗൺസിൽ സൈബിക്കെതിരെ കേസെടുക്കുന്നതിലേക്ക് കടന്നേക്കും കേന്ദ്ര രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം സൈബിയുടെ പത്തു കൊല്ലത്തെ വരുമാനത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നെന്നും സൂചനയുണ്ട് കേന്ദ്രം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ സംഭവങ്ങളുടെ അരങ്ങായ ഇവിടെ ഇതിനോടകം എത്ര പരിശോധനയാണ് നടന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെ നടപടികൾ എടുക്കണം എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് തല പുകഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ആക്ട് പ്രകാരം നടപടിയെടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നു ക്രിമിനൽ കോടതിയ ലക്ഷ്യം നടപടിയെടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നു ബാർ കൗൺസിലിന്റെ അച്ചടക്ക നടപടി വേണം എന്ന് പറയുന്നു പോലീസ് അന്വേഷണം നടക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നു ഇനി പോലീസ് അന്വേഷണമോ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടിൽ തട്ടി നിൽക്കുന്നു അത് ഡി ജി പിക്ക് കൈമാറുന്നു ഡി ജി പി അത് പിന്നെ എ ജിക്ക് കൈമാറുന്നു അങ്ങനെ കൈമാറി കൈമാറി കളിയിൽ സൈബി സുരക്ഷിതനായി തുടരുന്നു ആരാണ് ശരിക്കും നടപടിയെടുക്കേണ്ടത് ആരാണ് അറച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഈ വിഷയമാണ് എൻകൗണ്ടർ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പന്ത് കോർട്ടിലോ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ നിയമവിദഗ്ധൻ ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകൻ ജോമോൻ പുത്തൻ പുരയ്ക്കൽ എന്നിവർ തത്സമയം ചേരുകയാണ് അല്പസമയത്തിനകം സുപ്രീം കോടതി അഭിഭാഷകൻ രഞ്ജിത് മാരാരും ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കുചേരും ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ പരിശോധനകളുടെ പ്രളയമാണ് നടക്കുന്നത് പക്ഷെ കാര്യത്തിലേക്കൊന്നും അടുക്കുന്നുമില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് കാര്യത്തിലേക്ക് അടുക്കാതെയുള്ള ഇത്ര അനവധിയായ പരിശോധനകൾ തകൃതിയായി നടക്കുന്നത് അതെ കാര്യത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾക്ക് നീക്കുപോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരുന്നത് ആ കേസിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം കരുതിയത് സൈബി ജോസ് കിടങ്ങൂർ എന്ന അഭിഭാഷകൻ്റെ അയാളുടെ മാത്രമായ ഒരു സാഹസ പ്രവൃത്തിയാണ് എന്നായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല അതിനേക്കാൾ വലിയ ചില മാനങ്ങൾ ഈ കേസിൽ പിന്നീട് തെളിഞ്ഞു വരികയുണ്ടായി പലരുടെയും ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഈ ഒരു വക്കീൽ തനിച്ച് എവിടെയോ ഇരുന്ന് ചെയ്ത് ഒപ്പിച്ച ഒരു കുസൃതിയായി മാത്രം അതിനെ കാണാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ വന്നു ഹൈക്കോടതി രജിസ്ട്രിയെക്കുറിച്ച് അവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകത്തക്ക സാഹചര്യമുണ്ടായി പലരുടെയും ഇടപെടലും സഹായവും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ വൻതോതിൽ ഉള്ള വ്യാജ പ്രവർത്തനം നടത്താൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് സൈബി ജോസ് കിടങ്ങൂർ എന്ന ഒറ്റപ്പെട്ട വ്യക്തിയിലാണ് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയതെങ്കിലും അതിനേക്കാൾ കവിഞ്ഞ അളവിലുള്ള ഒരു അന്വേഷണത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇതൊരു മൾട്ടി ഡയമെൻഷണൽ ക്രൈം ആണ് ഇവിടെ പലതരത്തിലുള്ള നിയമങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് വരേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ വേണ്ടതിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതുപോലെ അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ആക്ടുണ്ട് കണ്ടംറ്റ് ഓഫ് കോർട്ട് ആക്ടുണ്ട് സാധാരണ ക്രിമിനൽ നിയമം അനുസരിച്ചുള്ള തട്ടിപ്പ് അതും ഇവിടെയുണ്ട് ഇതെല്ലാം അന്വേഷിച്ച് ആരാണ് നടപടികളിലേക്ക് കടക്കേണ്ടത് എന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത എല്ലാവർക്കുമുണ്ട് പക്ഷെ ആ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല ഒരു എഫ് ഐ ആർ പോലും ഇനിയും ഇടാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഈ കേസിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നിൽപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെയോ എന്തൊക്കെയോ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്ന് വേണം നാം അനുമാനിക്കേണ്ടത് ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യൻ ബോൾ ഇപ്പോൾ നിയമപരിജ്ഞാനമില്ലാത്ത പൊതുവിലെ പൊതുസമൂഹത്തിലെ ധാരാളം ആളുകളുണ്ടല്ലോ അവരുടെയൊക്കെ മുന്നിലേക്ക് ഇത്തരം ചില വാക്കുകൾ വരികയാണ് അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള നടപടി ക്രിമിനൽ കോടതിയ ലക്ഷ്യ നടപടി ബാർ കൗൺസിലിനോട് ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി എടുക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെയുള്ള ചില പദാവലികളാണ് കേൾക്കുന്നത് ഇതിലൂടെ എന്ത് അത്ഭുതം സംഭവിക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ബി എം ഡബ്ല്യു ഹിറ്റ് ആൻഡ് റൺ കേസ് ആർ കെ ആനന്ദ് പ്രതിഭാഗത്തിന് വേണ്ടി ഹാജരായ ആളാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഭാഗത്തെ അഭിഭാഷകനും ആനന്ദും കൂടെ ചേർന്ന് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാക്ഷിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു പണം കൊടുത്ത് അങ്ങേക്കറിയുന്ന കാര്യമാണ് ഇത് എൻ ഡി ടി വിയുടെ സ്റ്റിങ് ഓപ്പറേഷനിലൂടെ പുറത്തു വരുന്നു എന്ത് മഹാത്ഭുതമാണ് ഉണ്ടായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ സീനിയോറിറ്റി പദവി ഡീബാർ ചെയ്യുന്നു അതും നാലു മാസത്തേക്ക് രണ്ടായിരം രൂപ പിഴ ഇതാണോ ശുദ്ധീകരണം അപ്പോൾ ഈ അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ആക്ട് പ്രകാരമുള്ള നടപടി ക്രിമിനൽ കോടതി ലക്ഷ്യ നടപട
ഇപ്പോൾ സൈബി അതിന് വിധേയനായാൽ അദ്ദേഹത്തിന് സംഭവിക്കുക പ്രൊഫഷണലായിട്ട് അതെ പ്രൊഫഷണലായി ആർ കെ ആനന്ദിന് എന്ത് സംഭവിച്ചോ അത് തന്നെ സൈബിക്കും സംഭവിക്കാം ആർ കെ ആനന്ദ് ഒരു വെറും വക്കീലായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം സുപ്രീം കോടതിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രിമാരുടെ സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ വക്കീലായിരുന്നു അക്കാലത്ത് ഏറ്റവും ഗ്ലാമറുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനമുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഫലം ഉണ്ടാക്കുന്ന വക്കീൽ ആയിരുന്നു ആർ കെ പക്ഷേ പ്രോസിക്യൂഷനുമായി ഒത്തുചേർന്ന് പണം വാങ്ങി ഒരു കേസ് ഒതുക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമം ഒരു സ്റ്റിങ് ഓപ്പറേഷനിലൂടെ പുറത്ത് വന്നു കോടതി സ്വീകരിച്ച നടപടികളൊക്കെ വളരെ ലഘുവായിരുന്നു രണ്ട് രണ്ടായിരം രൂപ പിഴ നാല് മാസത്തെ സീനിയർ സീനിയർ പദവി സസ്പെൻഷൻ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തമാശയായി തോന്നാം പക്ഷേ ആർ കെ ആനന്ദ് എന്ന അതിപ്രഗത്ഭനായ ആ അഭിഭാഷകൻ ഇന്ന് ഇല്ല ആ പേര് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നില്ല അതുതന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അതുപക്ഷേ ആര് നൽകിയ ശിക്ഷയും അല്ല അത് ആര് നൽകിയ ശിക്ഷ അത് നീതിന്യായ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ശുദ്ധി കാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ ബോധ്യം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഈ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് നാം കരുതുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ടല്ലോ സംവിധാനങ്ങളുണ്ടല്ലോ അവർ വലിയ തട്ടുകേട് കൂടാതെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക പിന്നെ പൊതുസമൂഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ ആ ജാഗ്രത ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ജാഗ്രത ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ അങ്ങ് നടന്നുകൊള്ളട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒത്താശ സമീപനം എടുക്കുക ആ ഭാഗം നാം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടേ വേണമല്ലോ വേണമല്ലോ ഇതൊക്കെ ഈ സംവിധാനം എന്നൊരു സംഗതിയുണ്ട് സംവിധാനം എപ്പോഴും ഇത്തരത്തിൽ ക്രമക്കേട് കാണിക്കുന്നവർക്കൊപ്പമായിരിക്കും അവർ നീതീകരിക്കപ്പെടും സംരക്ഷിക്കപ്പെടും പക്ഷെ ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശിക്ഷ എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഈ ചർച്ച നടത്തുമ്പോൾ അവിടെയും ഉണ്ടായിരുന്നൊരു മാധ്യമങ്ങളുടെ ഇടപെടലുണ്ടായിരുന്നു ആർ കെയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇവിടെയും മാധ്യമങ്ങളാണല്ലോ ഈ വിഷയം സജീവമാക്കി നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിലൂടെ പുതിയതായിപ്രായം രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നുണ്ട് അവർക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന ശിക്ഷ പൊതുസമൂഹത്തിന് നൽകാവുന്നത് അത് അതാണ് അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള സംവിധാനത്തിന് ഇടപെടലിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ആക്ട് കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് കോർട്ട് ആക്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും ഐ പി സി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പക്ഷെ ആ സംവിധാനങ്ങൾ ഏത് രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു നന്നായി അത് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഫലസിദ്ധി ഉണ്ടാക്കുമോ എന്നൊന്നും എനിക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു സൈബി ജോസ് കിടങ്ങൂർ എന്ന വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് വളർന്ന് ഇത് ഈ സംവിധാനത്തെ ആകെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന അപകടമായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംരക്ഷകരുടെ എണ്ണവും വർദ്ധിക്കും അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണമാണ് ഞാൻ അങ്ങിലേക്ക് വരാം ശ്രീ ജോമോൻ പുത്തമ്പുരയ്ക്കൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ സൈബി ജോസ് കിടങ്ങൂർ ആരുടെ മാനസപുത്രനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു മുൻമന്ത്രി തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇടുകയാണ് വളരെ ശക്തമായ വിമർശനങ്ങളാണ് ജസ്റ്റിസ് സിറിയ ജോസഫിനെതിരെ ഉയരുന്നത് ലോകായുക്ത ജസ്റ്റിസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു പ്രതികരണമില്ല ശ്രീ ജലീൽ തന്നെ പറയുകയാണ് ജോമോൻ പുത്തമ്പരയ്ക്കലിൻ്റെ ആത്മകഥയിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകളാണ് ജസ്റ്റിസ് സിറിയ ജോസഫ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നത് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരുവിധ പ്രതിഷേധവുമില്ല പരാതിയില്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അങ്ങ് ഇവരെയൊക്കെ അങ്ങ് പിടിച്ചു കളയും എന്ന പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കുന്ന പൊയ്വെടി വെക്കലുകൾ മാത്രമാണോ പല അലങ്കാര പേരുകളിട്ട് വിളിക്കുന്ന ഈ സാങ്കേതികമായ സപ്നകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ ആത്മാവിൽ ഏറ്റവും നിഷ്കൃഷ്ടമായ അന്വേഷണം എന്ന അർത്ഥം നമ്മളാരും കാണുന്നില്ല ഇനി തിരഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമോ ആ ശുഭപ്രതീക്ഷ താങ്കൾക്കുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്കില്ല കാരണം വേണു ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ പല വിധത്തിലുള്ള അന്വേഷണങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് അത് ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ആ അന്വേഷണത്തിലെല്ലാം ആകത്തൊകയിൽ അന്വേഷണം ഈ പറയുന്ന സൈബി ജോ സൈബി ജോസ് കിടങ്ങൂരിന് ജഡ്ജിക്ക് കൊടുക്കാനെന്ന വ്യാജേന മേടിച്ച പൈസ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് കൊടുത്തയാൾ മൊഴി ഇതുവരെ പറഞ്ഞതായിട്ട് എൻ്റെ അറിവിലില്ല ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ആ അങ്ങനെ ഒരു മൊഴി കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ സൈബിക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുവാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ആക്ട് പ്രകാരം നടപടി എടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ബാർ കൗൺസിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ വിജില ഈ പോലീസ് അന്വേഷണത്തിലും എല്ലാ അന്വേഷണത്തിലും ആ അവിടെയാണ് എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ചർച്ചയിൽ ഹൈക്കോടതിയിലെ സുപ്രീം ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിൻ്റെ
തൻ്റെ കക്ഷിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ആരോണം ഉന്നയിച്ച ആളുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിക്കോർഡ് ചെയ്യണ്ടേ റിക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം അത് മാറ്റി പറയാതിരിക്കുവാൻ വേണ്ടി സി ആർ പി സി നൂറ്റി അറുപത്തിനാല് പറയുന്ന രഹസ്യമൊഴിയും കൊടുക്കണം അല്ലെ മാറ്റി പറയുകയും ചെയ്യും അപ്പം അത് എടുക്കാതെ ആദ്യം എടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എടുക്കാതെ മറ്റ് ആടം അലങ്കാരികമായ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷണം പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം അപ്പം അത് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് വാർത്തയായി വെളിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കൈക്കൂലി കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ള പൈസ അത് തിരിച്ചു കൊടുത്തു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും അതിന് അങ്ങാടി ഹൈക്കോടതി പരിസരത്ത് സംസാര വിഷയമുണ്ട് അപ്പം പിന്നെ ആൾക്ക് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം തിരിച്ചു കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് എൻ്റെ പൈസ പോയി ജഡ്ജി കൊടുക്കാനുള്ള പൈസ ഞാൻ വക്കിൽ ഫീസ് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ എന്ന നിലപാടിലാണ് ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർക്കൊന്നും ഇത് അറിയാൻ മെലഞ്ഞിട്ടാണോ പലരും കൂടി പാമ്പിനെ തല്ലും ഇപ്പോൾ ഈ അന്വേഷണം പറയാം പലരും കൂടി പാമ്പിനെ തല്ലുമ്പോൾ പാമ്പ് ചാകിയില്ല പാമ്പിനെ ഒരൊറ്റ അടിക്ക് ഒരാളടിച്ച ചിലപ്പം ചാകുമായിരിക്കും അപ്പം പലരും കൂടി അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നു ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ ഒന്നും എത്താതെ വരുന്നു ഈ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇപ്പം വേണു എന്നെ സൂചിപ്പിച്ചുള്ളൂ കെ ടി ജയലിൻ്റെ ജസ്റ്റിസ് ശ്രീ എ ജോസഫ് കർണാടക ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്നപ്പോൾ സൈബി അങ്ങോട്ട് പ്രാക്ടീസ് കർണാടകത്തിലേക്ക് മാറ്റിയില്ലോ ഉള്ളി സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് വന്നാൽ അങ്ങോട്ട് മാറ്റില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഒരു മാന്യന്മാരും ഒരു യോഗ്യന്മാരും എന്താ പറയാത്തത് അഭയ കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ തുടക്കം പോലെ എടുക്കം വരെ തുടക്കം പോലെ എടുക്കം വരെ ശ്രീ എ ജോസഫ് ശ്രമിച്ചതിനുള്ള ഗുരുതരമായ എൻ്റെ പ്രസവത്തിൽ ഞാൻ കാര്യ കാരണ സഹിതം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ആ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നും ആ പ്രസവത്തിൽ ഇപ്പം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുഷാര ജെയിംസ് എന്ന് പറയുന്ന ശ്രീ എ ജോസഫിൻ്റെ സ്വന്തം അനിയൻ്റെ മോൾ ഹൈക്കോടതി വക്കീലായിട്ടുള്ളവരെ ജഡ്ജിയാകാൻ പോകണം ഇപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഈ ട്വൻറ്റി ഫോറിന് ഇൻ്റർവ്യൂ കൊടുക്കാൻ ഇപ്പം ഇങ്ങ് വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഫേസ് ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണം വാട്സാപ്പിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് വിനോദ് ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹൈക്കോടതിയിലെ സീനിയർ ജഡ്ജി ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസായി പ്രൊമോഷൻ കിട്ടി പോകുമ്പോൾ അലക്സാണ്ടർ തോമസ് എന്ന് പറയുന്ന ഹൈക്കോടതിയിലെ ഇപ്പോൾ സീനിയർ ജഡ്ജി കൊലീജത്തിൽ വരും അപ്പം സുഷാര ജെയിംസിനെ വെച്ച് ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ആക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നത് ഈ അലക്സാണ്ടർ ജയിക്കപ്പിനെ അലക്സാണ്ടർ തോ തോമസിനെ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ആക്കുന്ന ശ്രീ എ ജോസഫ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ജഡ്ജി ആയിരുന്ന സമയത്താണ് കൊലീജത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് അപ്പം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ജഡ്ജിമാർ സഹ പരസ്പര സഹകര സഹകരണം നിൻ്റെ കൊച്ചമ്പിനെ ആക്കാം എൻ്റെ കുഞ്ഞമ്മയുടെ മകനെ ആക്കാം അല്ലെ എൻ നിൻ്റെ അളിയനെ ആക്കാം എൻ്റെ അളിയനെ ഞാൻ അങ്ങോട്ടാക്കാം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥിതിയാണെന്ന് കേന്ദ്ര നിയമമന്ത്രി പറഞ്ഞ് ശരി വെക്കുമില്ലേ കൊലീജത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പ്രതിനിധി വേണമെന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് അപ്പം നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരാളെ ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയുടെ പാനലിൽ കൊലീജത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് കഴിഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു കക്ഷിച്ച് സുഷാരയ്ക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പോകാം ആ നിലയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് സുഭാഷൻ പോളിന് അറിയാമെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് കഴിയാത്തവരെ വെച്ചതിന് മുമ്പ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഓർഡർ നിയമം കൊണ്ടുവന്നു ഏതെങ്കിലും ഹൈക്കോടതിയിൽ ജഡ്ജി ആയിട്ട് ആരെയെങ്കിലും നാൽപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സ് തികയാതെ ഒരാളെ വെക്കാൻ പാടില്ല ഉൾപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല കൊലീജത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം ആരെണ്ണം നാൽപ്പത്തഞ്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരം സുപ്രീം കോടതിയിൽ സീനോറിറ്റി വെച്ച് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വരെ ആകാൻ പറ്റുന്ന സർവീസാണ് അപ്പം സുപ്രീം കോ ജുഡീഷ്യറിയെ പരിധിക്ക് വരുത്തുവാൻ ഇവിടെ ശ്രീ എ ജോസഫ് റിട്ടയർ ചെയ്താലും ഇപ്പോഴും കഴിയുന്നില്ലേ ഇപ്പം ലോകായുത്തെ എങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു ഇപ്പോഴും അധികാര സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുകയല്ലേ അവർക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആളുകളെ എങ്ങനെയെല്ലാം വെക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ആരോപണ വിധേയനായിട്ടുള്ള ഈ പറയുന്ന ശ്രീ എ ജോസിൻ്റെ അന്വേഷിക്കാൻ കേരളത്തിലെ നട്ടുള്ള ഒരുള്ള ശ്രീ എ ജോസഫും സൈബിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ ഒരാൾക്ക് ധൈര്യമുണ്ടോ കെ ടി ജലീലല്ലാതെ കെ ടി ജലീൽ ആ എന്നെതിരെ വിധി പറഞ്ഞ ശ്രീ എ ജോസഫ് ആണ് ആയിക്കോട്ടെ അനിന്താ വിധി പറഞ്ഞ പുള്ളി വന്ന സ്ഥാനം പോയി അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന വീരപ്പൻ ഞാൻ വേണൂരോട് വളരെ ആധികാരികമായി പറയുക വീരപ്പൻ വനം കൊള്ളക്കാരൻ വീരപ്പൻ ഒരു സത്യം പറഞ്ഞാൽ വീരപ്പൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അന്വേഷിക്കുവാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് നമുക്കാർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ പറയുന്നു വീരപ്പൻ കാട്ടിൽ ചന്ദനമരം വെട്
ഹൈക്കോടതിയെ പോലും ഞെട്ടിച്ചത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണല്ലോ ഇതേ ഹൈക്കോടതി രാവിലെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ജഡ്ജ് ഹൈക്കോടതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ റോഡ് മോശമായി കിടക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ വന്ന് ഇതെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നവിടെ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്ന ജഡ്ജിമാരുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് എല്ലാ ബഹുമാനത്തോടെയുമാണ് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനൊരു അന്ത്യശാസനം കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ടത് തീർപ്പായില്ല ഇവിടെ വന്ന് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കൂ നിരുപാധികം മാപ്പ് പറയേണ്ട സാഹചര്യം ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളാണ് സ്വത്ത് കണ്ടുകെട്ടലിൽ നിരപാ നിരുപാധിക മാപ്പ് റോഡ് നിർമ്മാണത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അപാകതയുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള വിമർശനം പിന്നെ ഈ തോരണങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതിനുള്ള കർക്കശമായ നിർദ്ദേശം ഇതെല്ലാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇതിൻ്റെ മാത്രം അന്വേഷണ പുരോഗതി അതേ ജാഗ്രതയോടെ പാലിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞോ കട്ടായി പോയ പോലെ ഇല്ല ചോദിച്ചു മാരാർ ആ ഓൾ റൈറ്റ് സോറി ഞാൻ വേണുവായത് കൊണ്ടിട്ട് ചോദ്യം പെട്ടെന്ന് തീർന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചു സി വേണുവായിലുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് റിപ്പോർട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ഇന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ തിങ്ക് ഹി ഹാസ് മെറ്റ് ആസ് വെൽ അത് ഒപ്പീനിയൻ കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഇത് സി ഇതിൽ പല കോൺസിക്വൻസസ് പല കോൺസിക്വൻസസ് നിയമവശാലും ഫാക്ച്വലിയും വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ അലിഗേഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഡെലിങ്ക്വെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അക്യൂസ്ഡ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന സൈബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വക്കീൽ ജഡ്ജിമാർ മേടിക്കാത്ത പൈസ ജഡ്ജിമാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് മേടിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അലിഗേഷൻ ശരിയല്ലേ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഒരു ക്രെഡിബിലിറ്റീനെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഒരു വക്കീൽ ചെയ്ത ഒരു കാരണം രണ്ട് ജഡ്ജിമാരുടെ പേരിൽ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എത്രത്തോളം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏത് രീതിയിലേക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് അന്വേഷിക്കണം അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട്സ് എങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് വന്നിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഇതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെ ഫാസ്റ്റാണ് ജുഡീഷ്യറിയെ വെച്ചിട്ടോ ഇതോടെ ഫാസ്റ്റാണെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം അത് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ റിപ്പോർട്ട് വരുന്നുണ്ട് ആ റിപ്പോർട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ബാർ കൗൺസിൽ ഇപ്പോൾ പ്രൊസീഡിങ്സ് ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലിപ്പോ പ്രധാനമായും വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു നിർമ്മാതാവിൽ നിന്നും പണം വാങ്ങിയെന്നാണ് ആ നിർമ്മാതാവുമായി ധാരണയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് ആ നിർമ്മാതാവിന് അങ്ങനെ ഒരു പരാതിയില്ല ഫീസാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് ഫീസ് കൊടുത്താൽ എങ്ങനെയാണ് അത് കുറ്റമാവുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരർത്ഥത്തിൽ ഇത് അന്വേഷിച്ച് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരടിസ്ഥാനവുമില്ലാത്ത ഒന്നായി ഇത് മാറുമെന്ന ആശങ്കയാണ് ശ്രീ ജോമൻ പുത്തമ്പരയ്ക്കൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് അവിടെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ചില വ്യക്തികളെങ്കിലും ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റായിട്ടോ അല്ലാതെ നേരിട്ടോ ഒക്കെ ഈ കാര്യത്തിൽ പ്രതികരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് മൊഴിയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ മൊഴികൾ വേഗം വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ എടുത്ത് അത് രേഖയാക്കുക തുടർ നടപടികളിലേക്ക് പോവുക അതാണ് വേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എ ജിക്കിത് ഡി ജി പി റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക എ ജി ആലോചിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ഈ ഫ്രറ്റേണിറ്റിയുടെ ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് എ ജി ശരിയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഉയർന്ന നിയമ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരിക്കുമ്പോൾ പോലും അദ്ദേഹം പുലർത്തേണ്ട ഉത്തമ താല്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കോടതിയുടെ ഉദ്ദേശ ശുദ്ധി നിലനിർത്തുക എന്ന ഒരു ബാധ്യതയിൽ നിന്നുകൊണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ആളുകൾക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാക്കുന്നത് മരാർ അതിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കോ കൊടുക്കാതിരിക്കോ ഇവരെല്ലാവരും അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സിൽ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിർമ്മാതാവാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ പോലും അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രൈബിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പൈസയാണ് കൊടുത്തതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഇനി അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒഫൻസ് നിൽക്കോ എന്നുള്ളതാണ് ഈ അഭിഭാഷകൻ ജഡ്ജിയുടെ പേരിലാണ് മേടിച്ചിരുന്നേക്കേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജഡ്ജിക്ക് കൊടുക്കാതെയോ കൊടുക്കാനോ കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാവരുടെയും കേസ് അങ്ങനെ ഒരു ജഡ്ജിയും ഹൈക്കോടതിയിൽ മേടിക്കുന്നതായിട്ട് എന്റെ നിർമ്മാതാവ് ഈ പറയുന്ന ഉയർന്ന തുക ക
പി വി ജസ്റ്റിസ് പി വി കുഞ്ഞു കൃഷ്ണന്റെ മുന്നിൽ എത്തുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇതിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു ജോമോൻ പറഞ്ഞോളൂ ഒരു സെക്കൻഡ് വേണു പറഞ്ഞു വളരെ ക്ലാരിറ്റി പറയാം സൈ വി ജോസ് കിടങ്ങൂർ ചോലപ്പെടുത്തിയ ഈ പറയുന്ന നിർമ്മാതാവിൻ്റെ കേസിൻ്റെ എഫ് ഐ ആർ എടുക്കാൻ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ചോലപ്പെടുത്തുകയും ആ ജൂണിയറായ വക്കീൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ആ ഇരുപതിനായിരം രൂപ കൊടുക്കുകയും ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ മൊത്തത്തിൽ ഒരു തുക കിട്ടിയെന്ന് ഈ ജൂണിയർ വക്കീലിന് അറിയത്തില്ല ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും രണ്ട് വർഷത്തോടെ അടുത്തായപ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് ഈ നിർമ്മാതാവിനെ കണ്ടപ്പോൾ ഞാനല്ലേ കഷ്ടപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജാമ്യം എല്ലാം എടുത്ത് എനിക്ക് ഇരുപതിനായിരം രൂപ കിട്ടിയുള്ളൂ അയ്യോ ഞാൻ ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തായിരുന്നല്ലോ ജഡ്ജിന് പതിനഞ്ച് വക്കീൽ പത്ത് പോയിട്ട് കൊടുത്തായിരുന്നു അങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടായോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനങ്ങ് പച്ചയ്ക്ക് പറയാം ആയിക്കോട് ഈ വിവരങ്ങൾ പിന്നെ പ്ലാഷായി മൊത്തമായി മൊത്തം തെറി ആയി വേള എനിക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഈ സൈബിയായിട്ട് സൈബിയുടെ ഓഫീസിലുള്ള ആളല്ല വേറൊരു വക്കീലിൻ്റെ പ്രമുഖ വക്കീലിൻ്റെ ജൂണിയറായിട്ടുള്ള ആളാണ് സൈബിയെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാണ് അവർ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അസിസ്റ്റൻറ്റ് സോളിസിറ്റി ജനറൽ അല്ല ഒരു സെക്കൻഡ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് സോളിസിറ്റി ജനറലായി ഇരുന്ന ഒരാൾ ഹൈക്കോടതിയിലെ മാർ അഡ്വക്കേറ്റ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡൻ്റ് ആയിരുന്ന ഒരാൾ സൈബി ആയിട്ട് എതിരുള്ള ഒരാൾ പോയി കുഞ്ഞുകൃഷൻ ജഡ്ജിൻ്റെ ചേംബറിൽ പോയി കണ്ട് ഈ വിവരം ധരിപ്പിച്ച് അങ്ങനെയാണ് ഇത് തുടക്കമാകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒക്ടോബർ പതിനേഴിനാണ് വാരിയം റോഡിലെ ഹോട്ടലിൽ വെച്ച് ഈ നിർമ്മാതാവിനെ ഇദ്ദേഹം കണ്ടത് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഈ പണമിടപാടിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ ജോമോൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ഇവർ മൊഴി കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ അഭിഭാഷകർ പറയുന്നുണ്ട് ഈ അഭിഭാഷകർ പറയുന്നുണ്ട് മാരാർ സൈബിയിൽ നിന്ന് ഭീഷണിയുണ്ട് സൈബി അടക്കമുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഭീഷണി നേരിടുന്നു ഞങ്ങൾ അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അങ്ങ് പറയുന്നത് സാധാരണ ഗതിയിലേക്കാൾ നല്ല വേഗമുണ്ട് ഈ കേസിന്റെ അന്വേഷണത്തിന് അതിന്റെ മറ്റ് നടപടികളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുകയാണ് ശരി അല്ല ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് സി ഒരു നിർമ്മാതാവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൊഴിയിൽ നിന്ന് മാറി ബ്രൈബ് കൊടുത്ത ആൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൊഴിയിൽ നിന്ന് മാറുകയോ അദ്ദേഹത്തിന് മൊഴി കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം വരുന്ന വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ അറ്റംപ്റ്റ് ടു വട്ട് എവർ ഒഫൻസ് എന്ത് ഒഫൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒഫൻസ് ഇല്ലാതെയാവുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മൊഴി തുടക്കം മുതലേ ഈ ഇൻവെസ്റ്റി ഇൻക്വയറി നടക്കുന്ന സമയത്തുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ അതോറിറ്റീസിൽ കൊടുത്ത വിജിലൻസ് രജിസ്ട്രാറിൻ്റെ അടുത്ത് രജിസ്ട്രാർ വിജിലൻസിൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുത്ത മൊഴി സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിലും വേറെ എവിടെ കൊടുത്ത മൊഴിയാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഫീസാണെന്നേ പറയുള്ളൂ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് ആ ഫീസ് എക്സോർബിറ്റൻ്റ് ആണെന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ല അത്രയും ഫീസ് ഒരു ബെയിൽ ആപ്ലിക്കേഷനും മേടിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള അഭിപ്രായക്കാരനാണ് ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് അത്രയും ഇത് ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യമാണത് എനിവേ ഇനി അങ്ങനെ മേടിച്ച ഫീസ് വട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് അത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിപ്പോ ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമായി കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു സംശയത്തിന്റെ ഒരു ആനുകൂല്യം വേണമെങ്കിൽ സൈബിക്ക് കൊടുക്കാൻ അവിടെയാണ് ഈ ജോമോനും ജലീലും ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജസ്റ്റിസ് സിറിയ ജോസഫ് കേരള ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ആയിരുന്ന നാല് ഒറ്റ സെക്കൻഡ് സാർ കർണാടക ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്ന രണ്ടര വർഷം സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയായ മൂന്നേ മുക്കാൽ വർഷം ഈ കാലങ്ങളിലെല്ലാം എവിടേക്കൊക്കെയാണോ ജസ്റ്റിസ് സിറിയ ജോസഫ് പോകുന്നത് ഇവരുടെ രണ്ടരയുടെ വാക്കുകൾ വിശ്വസിച്ച് പറയുകയാണ് അവിടേക്കൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും താവളം മാറും അവിടെ എത്രയോ കേസുകൾ ഇക്ഷയ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ല അങ്ങയുടെ അവസരമുണ്ട് നിശ്ചയമായി അങ്ങൊന്ന് നേരത്തെ അങ്ങിടപെട്ടല്ലോ അങ്ങേക്ക് എപ്പോഴും ഇവിടെ വേണം കാരണം അങ്ങ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ അങ്ങ് ഒരു വലിയ നീതിയുദ്ധം നടത്തിയതിന്റെ ചരിത്രമുള്ള ആളാണ് അങ്ങേക്ക് ഏത് ഘട്ടത്തിലും ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാനുള്ള പ്രത്യേകമായ അവകാശവും ഉണ്ട് ശ്രീ മാരാർ അങ്ങേക്ക് തുടരാം എന്നാ പിന്നെ എന്നോട് ചോദിക്കേണ്ട എന്നെ ഒഴിവാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി അല്ല അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി അദ്ദേഹം അല്ല അദ്ദേഹത്തെ പറ
ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിലേക്ക് ഒരു കേസിൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതിൽ എവിടെയാണ് ഈ പോകേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് ഈ ജഡ്ജസിന് വന്നിട്ട് പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് തിരിച്ചൊരു ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടിട്ട് ജഡ്ജസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബാൾ ഡെലിഗേഷൻസ് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ പോയി ഇത് നിൽക്കാൻ പോകുന്നത് സൈബി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ആർക്കും ഒരു കേസില്ലല്ലോ സൈബി മേടിച്ച പൈസ ജഡ്ജസിന് കൊടുത്തു എന്ന് ആർക്കും ഒരു കേസില്ല ജഡ്ജസിന് പേരിൽ മേടിച്ച് കൊടുക്കാതിരുന്നതാണ് ഇതിലെ ായി മാറിയത് പിന്നെ ആ വക്കീൽ എന്താ ചെയ്തത് ആ വക്കീലിന്റെ ഇനി ഇനി ഈ പറയട്ടെ എന്നിട്ട് എവിടേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ ജഡ്ജസിനെതിരെയുള്ള വളരെ ബാൾഡായിട്ടുള്ള അലിഗേഷൻ ഇത്ര വർഷം കൊണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന അതേ കാര്യം കെ ടി ജലീല് എലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൊരു തീരുമാനമാക്കൂ തീരുമാനം എത്രയും പെട്ടെന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട അതിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങൾ ആരെയും അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ജഡ്ജസിനും വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സി ഇതിൽ തന്നെ നമ്മളെ പോലുള്ളവർ വരുന്നതിൻ്റെ കാര്യം തന്നെ ഇതാണ് ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ വന്നു ആ ഇഷ്യൂയിലേക്ക് ഫോക്കസ് വരുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് എന്താണ് ഇതിപ്പോ വൺ വേ ട്രാഫിക് ആവരുത് സർക്കാർ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഷാഠ്യത്തോടെ കോടതി പറയും നല്ല കാര്യമാണ് പൊതു താല്പര്യം മുൻനിർത്തിയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് മാത്രമല്ല പൊതു താല്പര്യം ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്കും അത് സംഭവിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിന്റെ സമ്മർദ്ദം കോടതിക്ക് അല്ല കോടതിക്കടക്കം നേരിടേണ്ടതുണ്ട് അതിന്റെ സമ്മർദ്ദം കോടതി നേരിടാൻ ബാധ്യസ്ഥമാണ് അല്ല ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ കൊടി തോരണങ്ങൾ ഇവിടെ വെക്കണം എന്നാണോ വേണു പറയുന്നത് അല്ല അങ്ങനെയല്ല 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 ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ രത്ന ചുരുക്കം ഒറ്റ വാചകത്തിൽ ഞാൻ പറയാം ജസ്റ്റിസ് വി ആർ കൃഷ്ണയ്യർ നീതിന്യായ കോടതിയെ പറ്റി പറഞ്ഞത് നീതിന്യായ കോടതി എന്ന് പറയുന്നത് ജുഡീഷ്യൽ അധികാരം കിട്ടിയ ജനത തന്നെയാണ് പന്ത് കോർട്ടിലോ എന്ന എൻകൗണ്ടർ ചർച്ച തുടരുന്നു സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ സാറേ ഇവിടെ ശ്രീ മാരാര് സംസാരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു സൂചനയായി വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് നടപടികൾ വേഗത്തിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു രണ്ട് ഇത് ജഡ്ജിമാർ പണം വാങ്ങി എന്ന് ആർക്കും ആക്ഷേപമില്ലാത്ത ഒരു സംഭവമാണ് അങ്ങ് പക്ഷെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ വേരുകൾ പല ദിക്കിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് എന്ന് അങ്ങേക്കറിയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് നവംബർ ഇരുപത്തിയാറ് അന്നത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബറൂച്ച സുപ്രീം കോടതി അങ്കണത്തിൽ തന്നെ ലോ ഡേ ഫൗണ്ടേഷൻ ദിനത്തിൽ പറഞ്ഞത് 20% of the judges in India are corrupt. ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ജഡ്ജസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആർ കറപ്റ്റ് ഇത് അഭിഭാഷകരെ പറ്റി പറഞ്ഞതല്ലോ ഇനി പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ ശരി ഞാൻ തിരുത്തുന്നു ഞാൻ തിരുത്തുന്നു ഞാൻ തിരുത്തുന്നു ശരി ഇനിയിപ്പോ ഇന്നിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ അല്പം മുമ്പ് കേട്ട വാർത്തയാണ് ആദരണീയനായ മുൻ നിയമമന്ത്രി ശാന്തി ഭൂഷൺ അന്തരിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ പ്രതിയായിട്ടുള്ള കോടതി അലക്ഷ്യ കേസ് വരുന്നു ശാന്തി ഭൂഷൺ ഇംപ്ലീഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു അഫിഡവിറ്റ് കൊടുക്കുന്നു അതിൽ ശാന്തി ഭൂഷൺ പറഞ്ഞതായി ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഔട്ട് ഓഫ് ദ സിക്സ്റ്റീൻ സി ജെ ഐ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഔട്ട് ഓഫ് ദ സിക്സ്റ്റീൻ സി ജെ ഐ സിക്സ് വെയർ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓണസ്റ്റ് ആൻഡ് അബൌട്ട് ദ റിമൈനിങ് ടു എ ഡെഫിനറ്റ് ഒപ്പീനിയൻ കെ നോട്ട് ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് വെദർ ദേ വെയർ ഓണസ്റ്റ് ഓർ കറപ്റ്റ് എട്ട് പേർ അഴിമതിക്കാരാണെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പദവി അലങ്കരിച്ച പതിനാറ് പേരിൽ എട്ട് പേർ അഴിമതിക്കാരാണെന്ന് അഫിഡവിറ്റ് ശാന്തി ഭൂഷണ്ടെ അപ്പോൾ കേരളവും ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാണല്ലോ സാർ അവിടുത്തെ ജുഡീഷ്യറിയുടെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണല്ലോ ഇവിടവും അപ്പം നാം ഇത് ഒരു ഒരു കടിഞ്ഞൂൽ പ്രസവ കഥ പോലെ കേൾക്കേണ്ട അത്രയും അത്ഭുതത്തോടെ കേൾക്കേണ്ട കാര്യമാണോ ഈ സൈബി വിവാദം അല്ല വേണു നമ്മൾ അങ്ങനെ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല അതിശയം കുറേണ്ട കാര്യവുമില്ല കാരണം ഇതും ഇതിലപ്പുറവും ഇവിടെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഒരു ഒരു സംവിധാനമാകെ ഒരു കുറ്റ അപരാധിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിനും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ നമ്മൾ കുറച്ച്
അദ്ദേഹം തന്നെയാണല്ലോ വളരെ പരി ഉത്തരവാദിത്തത്തോടുകൂടി മുൻ നിയമമന്ത്രിയല്ലേ പരസ്യമായി രംഗത്ത് തോന്നിയ കണക്കുകൾ പോലും പറഞ്ഞില്ലേ വെറുതെ ഒരു ഊഹം പറഞ്ഞതല്ലോ കണക്കുകൾ പറയുകയാണ് ഈ കണക്കുകളൊക്കെ ശരി തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ എല്ലാ ജഡ്ജിമാരും വിശുദ്ധരായിരുന്നു സമ്പൂജ്യരായിരുന്നു അവർ യാതൊരു സ്വാധീനത്തിനും അഴിമതിക്കും വഴങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല എന്തൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമുക്ക് അന്വേഷിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്തുകൊണ്ട് സൈ ബി ജോസ് കടങ്ങൂരിന്റെ കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നില്ല അതിന്റെ ഒരു സൂചനയാണ് അദ്ദേഹം പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിച്ചപ്പോൾ ആ അഭിഭാഷക സംഘടനയ്ക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥി ഇല്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് അങ്ങനെ ഇതുവരെ അവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇയാളൊരു നിസ്സാരക്കാരനൊന്നുമല്ല അപ്പൊ അവിടെ അന്വേഷണം നടക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതെന്ന് പറയാനല്ലേ കഴിയുള്ളൂ ഇത് നടക്കില്ല പിന്നെ മറ്റൊരു അപകടം ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഒരു വാക്കുകൾ മാറി പറയാൻ കഴിയില്ല കണ്ടം ഡെഫ് കോർട്ട് എന്നൊക്കെ നിയമമൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ പ്രായത്തിലും ഈ ഘട്ടത്തിലും ഒരു കേസിൽ പ്രതിയായി പോകണമെന്ന് എനിക്ക് താല്പര്യവും ഇല്ല കാരണം ഞാൻ ഇതേപോലെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ കണ്ടം ഡെഫ് കോർട്ട് ഡിഫമേഷൻ സകലമാന കേസുകളിലും പെട്ട് തൽക്കാലം ഒരു ആശ്വാസം കഴിയുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കും ഞാൻ വേണു പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വികാരം അതേ അളവിൽ തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് വേണു പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ആശങ്ക അതേ രൂപത്തിൽ ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരു കാര്യം കൂടി ഇപ്പോൾ ഈ ഘട്ടത്തിലൊക്കെ തെളിച്ചു പറയട്ടെ എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നുന്നില്ല ഇത് എവിടെയെങ്കിലും ഫലപ്രദമായി എത്തിച്ചേരും എന്ന കാര്യം ഡോക്ടർ സുഭാഷ് ബോൾ നാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ജഡ്ജിയെ വിമർശിക്കുന്നില്ല വ്യക്തിപരമായി അധിക്ഷേപിക്കുന്നില്ല ഒന്നുമില്ല നാം ആ ജുഡീഷ്യൽ സംവിധാനത്തെ ഹൈക്കോടതി എന്ന എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കുന്ന ജുഡീഷ്യൽ സംവിധാനത്തെ അവരിപ്പോൾ എടുക്കുന്ന നടപടികളിൽ അതിന് വേഗത പോര പോരാ എന്ന ആശങ്കയാണ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ആരോഗ്യകരമായ ഒരു സംവാദമാണ് നാം അതിൻ്റെ മേൽ നടത്തുന്നതും ഞാൻ വേഗം ഒരു ഇടവേളയിൽ കൂടി പോവുകയാണ് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മറ്റതിഥികളിലേക്ക് എത്താം ശ്രീ ചോമൻ പുത്തമ്പുരയ്ക്കൽ ഇവിടെ മൂന്ന് ജഡ്ജിമാരെ നിഴലിൽ നിർത്തുന്ന ആരോപണമാണ് വന്നത് അവരുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല ഈ ആരോപണത്തിന് ജസ്റ്റിസ് പി വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ജസ്റ്റിസ് എ മുഹമ്മദ് മുഷ്താഖ് ജെ ജസ്റ്റിസ് എ എ സിയാദ് റഹ്മാൻ അല്ലേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ സൈബി ഹാജരായ രണ്ട് കേസുകളിൽ പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം നൽകിയ ഉത്തരവ് ജസ്റ്റിസ് സിയാദ് റഹ്മാൻ തിരിച്ചു വിളിക്കുകയുണ്ടായി ഒരു അസാധാരണ നടപടിയുമായിരുന്നു അത് സി ആർ പി സി നാനൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് പ്രകാരം ഈ മുൻ ഉത്തരവ് തിരിച്ചു വിളിക്കുകയായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് സിയാദ് റഹ്മാൻ ഇരുട്ടിൽ നിൽക്കു നിൽക്കപ്പെട്ടു എന്നൊരു ഉത്കണ്ഠ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണോ ഉണ്ടായത് എന്താണ് അങ്ങയുടെ ഒരു മനസ്സിലാക്കൽ എൻ്റെ വേണു ഈ സിയാദ് റഹ്മാനോട് എല്ലാ ബഹുമാനവും നടത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഈ തിരിച്ചിങ്ങ് വിളിച്ചിട്ട് സൈബി എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ആളെ ജയിലിലോട്ട് വിടാൻ പറ്റുമോ പ്രതിക്ക് പോകാനും ആ പ്രതീനെ അല്ലേ വിടുള്ളൂ ആ പ്രതീനെ വിട്ടാലേ സൈബിക്ക് എന്ത് കാര്യം സൈബിക്ക് ഒന്നുമില്ല സൈബിക്ക് ഒരു രോഗം പോലുമില്ല അവിടെ രോഗത്തെ തൊടുന്ന പോലും പറശിക്കുന്നില്ല അവിടെ കിട്ടാൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചർച്ചയിൽ മൂന്ന് ജഡ്ജിമാരുടെ കഥ അവരുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല എന്നൊക്കെയാണല്ലോ ഇറച്ചത് എന്നാൽ ഞാൻ നമ്മളിത് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഈ അവസരത്തിലെങ്കിലും കേരള ഹൈക്കോടതിയിലെ ചില ജഡ്ജിമാർ അവർക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട വക്കീലന്മാർ ഹാജരായാൽ സ്റ്റേ കൊടുക്കാത്ത അതിന് മുമ്പും പിമ്പും കൊടുക്കാത്ത സ്റ്റേ വേണ്ടപ്പെട്ട ചില ജഡ്ജിമാർ വക്കീലന്മാർ ഹാജരായാൽ സ്റ്റേ കൊടുത്ത ഒരു കഥ ഞാൻ പറയണം ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാതിരിക്കുന്ന ഓർത്തിയിൽ ഇവിടെ കേരളം മുഴുവൻ ചർച്ചയപ്പെട്ട മൂന്നാർ അച്യുതാനന്ദൻ്റെ കാലത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നപ്പോൾ മൂന്ന് പൂച്ചകൾ മൂന്നാറിലോട്ട് പോയല്ലോ അവിടെ മൂന്നാർ ഇടിച്ച് പൊളിച്ച് നിയമവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളോടൊപ്പം കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള രാംകുമാർ സാർ കെ രാംകുമാർ സാറിൻ്റെ ധന്യശ്രീ റിസോർട്ട് അത് പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ കിട്ടുന്നത് ജസ്റ്റിസ് സിരിജകൻ്റെ ബെഞ്ചിലാണ് സിരിജകൻ അതിന് മുമ്പ് സ്റ്റേ കൊടുത്തില്ല സെയിം കാര്യത്തിൽ പി എം രവീന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന അഭിഭാഷകൻ മുഖേന രാംകുമാറൻ വക്കീലിൻ്റെ ഹർജി കൊടുത്ത് അപ്പം സ്റ്റേ ചെയ്തു പി എൻ രവീന്ദ്രൻ പിൽക്കാലത്ത് പിന്നെ
ഇപ്പോൾ വരുന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പുതിയ വാർത്ത ഞാൻ അങ്ങയുടെയും കൂടെ അറിവിലേക്കായി പറയുകയാണ് ജഡ്ജിമാർക്ക് കോട നൽകാനെന്ന പേരിൽ കക്ഷികളിൽ നിന്നും പണം വാങ്ങിയെന്ന ആരോപണത്തിൽ സൈബിക്കെതിരെ എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിൽ അപാകതയില്ല എന്ന നിയമോപദേശം കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിന്റെ നിയമ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ആണ് നിയമോപദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ആ വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നമുക്ക് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ലേഖകൻ ശ്രീകാന്ത് നൽകും ജോമൻ പറഞ്ഞോളൂ പക്ഷേ ഇപ്പോ അപ്പൊ ആ തീർപ്പാക്കും വരെയുള്ള സ്റ്റേപ്പിൾ പെർമനന്റ് സ്റ്റേപ്പിൾ നിലനിൽക്കുക തിരികെ റിട്ടയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം പിന്നീട് പട്ടി പിടുത്ത കമ്മീഷന്റെ സുപ്രീം കോടതി നിയോഗിച്ച കമ്മീഷനായി നീക്കി ഇപ്പം എന്നാ പറയുന്നത് ശ്രീകാന്ത്ഷങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരമാണ് വേണു ഇത് അതായത് സൈ ബി ജോസ് കിടങ്ങൂരിനെതിരെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിക്ക് നിയമോപദേശം നൽകി എന്നുള്ളതാണ് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം കിട്ടുന്ന വിവരത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ തടസ്സമില്ല നിയമപരമായ പ്രശ്നങ്ങളില്ല എന്നുള്ളതാണ് നിയമോപദേശം എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം എ ജിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഈ നിയമോപദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ കൊച്ചി സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ സമർപ്പിച്ച വിഷയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡി ജി പി പോലീസ് ഡി ജി പി ആണ് എ ജിയോട് ഇതിൽ എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാമോ നിയമപ്രവർത്തനമായി മുന്നോട്ട് പോകാമോ എന്ന് നിയമോപദേശം തേടിയത് അതിൽ തെറ്റില്ല എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം അന്വേഷണം നടത്താം എന്ന തരത്തിൽ നിയമോപദേശം കിട്ടി എന്നുള്ളതാണ് പ്രാഥമികമായി ലഭിക്കുന്ന വിവരം എന്തായാലും നിയമോപദേശം കൊടുക്കുന്നുള്ള കാര്യം നൂറ് ശതമാനം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ള നിയമോപദേശത്തിൽ എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന് നിലവിൽ നമുക്ക് പ്രാഥമികമായി മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഡയറക്ടർ ജനറൽ പ്രോസിക്യൂഷനോട് നേരിട്ട് സംസാരിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹം അക്കാര്യത്തിൽ പ്രതികരണത്തിന് തയ്യാറായിട്ടില്ല പക്ഷേ ലഭ്യമാകുന്ന നമ്മുടെ സോഴ്സുകളിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം അനുസരിച്ച് അനുകൂലമായ എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം എന്നുള്ള നിയമോപദേശം കൊടുത്തു എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ശരി എസ് ശ്രീകാന്താണ് കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ജഡ്ജിമാർക്ക് കോട നൽകാനെന്ന പേരിൽ കക്ഷികളിൽ നിന്നും സൈബി പണം വാങ്ങിയെന്ന ആരോപണത്തിൽ എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിൽ അപാകതയില്ല എന്നാണ് നിയമോപദേശം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ജോമോൻ തുടരാം പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം അങ്ങ് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് ഈ എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു എന്ന ഒരു കാര്യത്തെ അങ്ങ് എങ്ങനെ കാണുന്നു കൂടി അല്ല അത് അതിലേക്ക് എത്താം അപ്പം വേണു എനിക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ജഡ്ജിമാരുടെ അരി ചില ജഡ്ജിമാരുടെ അരിക്കൽ ചില അഭിഭാഷകർ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റേ കിട്ടുമെന്നുള്ളതും ബെഞ്ച് മാറട്ടെ നമുക്ക് മറ്റേ ജഡ്ജി വരും വന്ന് വക്കീലുമാർ ഇവിടെ ആയിക്കോട്ടെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല എന്നാലും പറയില്ല ചില ജഡ്ജിമാരായിരിക്കും കിട്ടും അതിന് സംശയമൊന്നും വേണ്ട അനുകൂലമായ ഉത്തരവ് വാങ്ങിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഒരു ഉദാഹരണം കൂടെ പറയാം കേരള ഹൈക്കോടതിയിൽ ഏറ്റവും സത്യസന്ധരായ നല്ലൊരു ജഡ്ജി അദ്ദേഹം അഭയക്ക സമയം ബന്ധപ്പെട്ടു സൂപ്പറായിട്ടൊരു ഉത്തരവ് എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വിധി പറയുകയും ചെയ്ത ജഡ്ജിയാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ എനിക്ക് ഒരുപാട് അദ്ദേഹം ക്രിമിനൽ കേസിൽ ഹൈക്കോടതിയിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കേസിന് സ്റ്റേയും കൊടുക്കുകയില്ല പ്രതികൾക്ക് അനുകൂലമായ ഇല്ല കറക്റ്റ് വിചാരണ നേരിടാമെന്നേ പറയുള്ളൂ ആ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വന്തം മകൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഞാൻ അന്നേരം ഞെട്ടിപ്പോയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബെഞ്ചിൽ വന്നാൽ പ്രതികൾക്ക് ഗുണകരമില്ലെന്ന് അറിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവിടുന്ന് മുടക്കു വക്കാലത്തിട്ടാൽ വേറെ ജഡ്ജിൻ്റെ പേര് വരും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മുടക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അവൈഡ് ചെയ്താൽ വേറെ ജഡ്ജിൻ്റെ അവിടെ സ്റ്റേ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ സ്വന്തം മകനെ മകൻ ഇവിടെ മുടക്ക് വക്കാലത്തിട്ട് നേരെ അപ്പുറത്തോട്ട് അവിടെ സ്വന്തം ഈ ജഡ്ജിൻ്റെ സ്വന്തം മകനവിടെ വക്കീൽ ഹൈക്കോടതി വക്കീൽ മുടക്കു വക്കാലത്ത് ഇടുന്നു അത് തെറ്റല്ലേ സത്യസന്ധനാണെങ്കിലും അപ്പം ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചുരുക്കി പറയുന്നു ഇവിടെ ഒരു ജഡ്ജിയും കൈക്കൂലി വാങ്ങിക്കുകയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞ ആട്ടോ എല്ലാ ജഡ്ജിമാരും കൈക്കൂലിക്കാർ വാങ്ങിക്കുന്നതെന്ന അഭിപ്രായം എനിക്കില്ല ചിലരൊക്കെ കാണും ഇപ്പം അറിയിച്ച പറഞ്ഞ പോലെ ഇരുപത് ശതമാനം ജഡ്ജിമാർ അഴിക്കാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമല്ലേ നമ്മുടെ കേരളവും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ആ ഒരാൾ പ
ഇപ്പോൾ ആ കേസ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ പ്രശ്നം ഇവിടെ പ്രശ്നം ജഡ്ജിന് കൊടുക്കാനെന്ന വ്യാജേന സൈബിക്ക് ഞാൻ ഇത്ര രൂപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ ഈ അന്വേഷണത്തിൽ ഒരു മൊഴി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മൊഴി ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സൈബിക്കെതിരെ ഈ അന്വേഷണം നടന്നിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ ശരി രഹസ്യം എന്തുകൊണ്ട് ഈ വിവാദമാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പറയുന്ന കൈക്കൂലി കൊടു ജഡ്ജിന് കൈക്കൂലി കൊടുക്കാനാണെന്ന് വ്യാജേന സൈബിക്ക് പൈസ ആരെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കൊടുത്തവരുടെ മൊഴി എടുത്തിട്ട് വേണമായിരുന്നു വിജിലൻസ് രജിസ്ട്രാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുവരെ ആരും കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സൈബിക്കെതിരെ ഒരു എഫ് ഐ ആർ ഇട്ടിട്ടും കാര്യമില്ല ഇതൊക്കെ രഞ്ജിത് മാരാർ ഇവിടെ എഫ് ഐ ആർ ഇട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോഴും ആശങ്ക തീരുന്നില്ല എന്ന ശ്രീ ജോമോൻ പുത്തമ്പരക്കലിൻ്റെ പ്രതികരണത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം കൂടി അങ്ങ് കേട്ടല്ലോ അങ്ങയുടെ മറുപടി അതിൽ കാര്യമില്ല കാരണം ഒരു കംപ്ലൈനൻ്റ് ഹോസ്റ്റയിലാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലൈനൻ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റിയതിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പോലും ഇതുപോലത്തെ ഓഫൻസസ് സുപ്രീം കോടതിയിലെ ലാസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബെഞ്ച് വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആ കാര്യമില്ല ബാക്കിയുള്ള സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് കൊണ്ടിട്ട് ഒഫൻസ് മേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഫൻസസ് വരാം അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ അതുകൊണ്ട് എഫ് ഐ ആർ നോൺ കോഗ്നൈസബിൾ ഒഫൻസസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതിൽ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് നിയമവശാൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ അൾട്ടിമേറ്റ് കൺവിക്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ദാറ്റ് വിൽ ഹാവ് ടു ബി ഡിസൈഡ് ഓൺ ഏതൊക്കെ സർക്കംസ്റ്റാൻസസ് ആണ് വന്നത് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതെല്ലാം നോക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ ഒരു ഇതിലുള്ള ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം പറയുമ്പോൾ കോർട്ടിനെതിരെയുള്ള സ്കാൻഡലസ് ആയിട്ടുള്ള അത് നമ്മൾ ഇന്ന ആൾ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് പറയാനോ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാനോ പറ്റാത്തടത്തോളം കോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എല്ലാവരും പലരും ചെയ്യാത്തവരും എല്ലാം എതിരെ പെട്ടിട്ടില്ല അവർക്കെതിരെ എല്ലാം ഒരു ജനറിക് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു റിക്വസ്റ്റാണ് അങ്ങനെയുള്ളത് നമ്മൾ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ എല്ലാവരുടെയും കൂടി ആവശ്യമാണ് ഇനി ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ കാഷ്വാലിറ്റി ആയിരിക്കുന്നത് അഡ്വക്കേറ്റ് അസോസിയേഷൻ ആണ് അഡ്വക്കേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമല്ലേ അഡ്വക്കേറ്റ് അസോസിയേഷൻ സത്യത്തിൽ ഭയങ്കര കാഷ്വാലിറ്റി ആയിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഇതിൽ തുടരുന്നത് കൊണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൊറാലിറ്റി ഐ വുഡ് ഹാവ് റിസൈൻഡ് അല്ലേ ഏതൊരു ഒരു ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൽ നിന്ന് റിസൈൻ ചെയ്ത് പോയേനെ കാരണം അഡ്വക്കേറ്റ് അസോസിയേഷൻ സത്യത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് സൈബി വുഡ് നോട്ട് ഹാവ് ഡൺ ഇറ്റ് ഇറ്റ് മേ ബി എ വിച്ച് ഹണ്ട് ആസ് അഗൻസ്റ്റ് ഹിം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും എന്നാലും ഇത് ഇത്രയും വഷളാവില്ലായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു അദ്ദേഹം പ്രസിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തില്ലായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വരുന്ന ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജഡ്ജസിന് സത്യത്തിൽ എംബ്രാസിങ് സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് കൂടുതൽ മിംഗിൾ പ്രധാനമായിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഹൈക്കോടതി അഭിഭാഷക അസോസിയേഷനിൽ പതിച്ചിട്ടുള്ള കാളകൂടം എത്രത്തോളം ആഴത്തിൽ വേരൂന്നിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള വസ്തുത ശരിയായി കേസെടുത്ത് അന്വേഷിക്കപ്പെടേണ്ട ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണ് അപ്പോൾ സൈബി മാത്രമല്ല ആഴത്തിൽ പതിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് അന്വേഷിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല അതിലെ പ്രശ്നം ഇതാണ് ഈ നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് ഈ അഡ്വക്കേറ്റ് അസോസിയേഷൻ പലപ്പോഴും അഡ്വക്കേറ്റ്സിൻ്റെ വെൽഫെയറിനും ലിറ്റിഗൻസിൻ്റെ വെൽഫെയറിനും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ബലത്തിനും വേണ്ടി നിൽക്കേണ്ടതാണ് ഈ പല ലോയേഴ്സും ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ ജനറേഷനുള്ള പല ലോയേഴ്സും അഡ്വക്കേറ്റ് അസോസിയേഷനെ കാണുന്നത് അവരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ മോട്ടീവ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കോടതിയിൽ പോയി ഒരു കേസ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റിയോടെ കൂടെ പറഞ്ഞ് അത് നോട്ടീസ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴാണ് വക്കീൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ടത് ഇപ്പോൾ വന്ന് പലപ്പോഴും അസോസിയേഷനിലെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തിട്ട് അസോസിയേഷൻ എലക്ഷൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് അസോസിയേഷൻ ചെയ്യേണ്ടാത്ത അഡ്വക്കേറ്റ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ചെയ്യേണ്ടാത്ത പല പ്രവൃത്തികളും ചെയ്ത് അതിലേക്ക് വരുന്ന പല ആൾക്കാരും ഉണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അസോസിയേഷനിലുള്ള ഒരു മെമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച
ഒരു ജനറേഷൻ തിരിഞ്ഞു പോകണം ഈ ഗൂഗിൾ ഇന്ത്യ മറ്റേ നോക്കി വരുന്ന ജനറേഷൻ പോകുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ സാറേ ഇവിടെ മാരാർ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞത് ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ബാർ പുലർത്തേണ്ട മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ബെഞ്ച് പുലർത്തേണ്ട മാനദണ്ഡങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ആലോചനകളും അതുപോലെ തന്നെ പ്രസക്തമല്ലേ ഇപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ പട്ടിക വിഭാഗ പീഡന നിരോധന നിയമപ്രകാരം റാന്നിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടൊരു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ കേസിൽ നിയമം മറികടന്ന് ജാമ്യ ഹർജി നേരിട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ എത്തുന്നു പരിശോധിക്കാതെ ബെഞ്ചിൽ പരിഗണനയ്ക്ക് വരുന്നതിൽ ഒരു ദുരൂഹത വരുന്നു പ്രോസിക്യൂട്ടർ പറയുന്നു നോട്ടീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ തിരിതിരിപ്പിക്കുന്നു എസ് എച്ച് ഒ അത് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ബഹളങ്ങളെല്ലാം കേട്ട് നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ഇരകൾ തന്നെ വന്ന ആ കാര്യം കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പോൾ കോടതിയിൽ നിന്ന് നടപടി ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ബെഞ്ച് പോലെ തന്നെ ബാറും ക്ഷമിക്കണം ബാറ് പോലെ തന്നെ ബെഞ്ചും ഈ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധയും ജാഗ്രതയും പുലർത്തേണ്ടതല്ലേ അതെ ബാറിനും ബെഞ്ചിനും ഇടയിൽ മറ്റൊരു സംവിധാനം കൂടി ഉണ്ട് അതാണ് ഹൈക്കോടതിയിലെ രജിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഓരോ ഹർജിയും പരിശോധിക്കുന്നതിന് ന്യൂനതകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതിന് ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തിരിച്ച് മടക്കുന്നതിന് ഒക്കെയുള്ള വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഈ സംവിധാനമെല്ലാം മറികടന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഹർജി ആ ബെഞ്ചിലെത്തിയത് അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ആ അനുകൂലമായ ഉത്തരവ് സമ്പാദിച്ചത് അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ വിവരിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു അഭിഭാഷകർ മാത്രമായി ഒരു അഴിമതി നടത്താൻ കഴിയില്ല അഭിഭാഷകൻ അഴിമതിക്കാരനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുന്ന പല പല ഘടകങ്ങളും കൊണ്ട് ജഡ്ജിമാർ ഉൾപ്പെടെ അത് കാര്യങ്ങളെ കൂടി ഏറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ വീണ്ടും അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സംവിധാനം എന്ന വാക്കു കൂടി ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതാണ് അഭിഭാഷകരുണ്ട് അവരുടെ സംഘടനയുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ജഡ്ജിമാരുണ്ട് അതുപോലെ ഈ കോടതിയിലെ ആ ഘടനകൾ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ സംവിധാനം ഒന്നാകെ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് സൈ 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 ബി ജോസ് കിടങ്ങൂർ എന്ന അഭിഭാഷകൻ്റെ രക്ഷയ്ക്കെത്തും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് ഇനി അഥവാ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സൈ ബി ജോസിന് ചോദിക്കാവുന്നതായ ഒരു ചോദ്യം അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്ന വേദപുസ്തകത്തിലുണ്ട് നിങ്ങളിൽ പാപം ചെയ്യാത്തവൻ കല്ലെറിയട്ടെ ശരി വളരെയധികം നന്ദി ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും എൻകൗണ്ടർ അവസാനിക്കുകയാണ്